想清楚了，那你知道怎么做了是吧？知道知道，可是可是那些钱我才不管呢！要是再敢把麦琴卖到男助理的任何一家，给你好看的！哎，是是是，不不敢。周大伙来。哎，景坤，吃一点吧。我不饿，我我要走了，我送你啊。你在等我？你怎么了？哭了？谁哭了？我恨我父亲，恨我大哥。对啊，我明白啊，我完全理解你的心情，我也挺恨他们的。你知道吗？我大哥今天卖了麦琪，竟然打了我一巴掌。什么？谢天佑竟然打你？他妈的，王八蛋！我咋算账？你卖我大哥干嘛？是麦琪。是啊，我觉得应该怪麦琪。他逼走了方嘉怡，竟然还毫无羞愧待在广利。我真没见过，没见过这么不知廉耻的女人。是啊，把我们男助理弄得乱七八糟的，还拖累了家俊。拖累家俊。是的，其实每天早晚和星期天，家俊都陪他一起去打零工赚钱。怪不得。你你别生气，其实我不应该说这些的，我太多嘴了。我生什么气啊？我生他气干嘛？他又不是我什么人。都是我想太简单了，这个世界和人都想太简单了。对啊。很快，但是你不用担心了，这事儿我都已经办好了，卖家马上要退聘了。真的？哎，你怎么做到的？我用这玩意儿一指，他妈的，卖三中那老王八蛋，马上吓得尿裤子了。<笑>你真行，景坤。不过你呀、啊，现说话挺粗俗的。天坏，我能请你宵夜吗？行啊，我想吃艇仔粥。行，什么都行，我们走吧。走。哎，奶奶，奶奶，好餐啊，买菊花。好啊，买两支。谢谢啊。哎，天坏，还记得小时候的游戏吗？单和双，单，双，单，双。我知道景坤在想什么。在经历了那个惊恐的夜晚，亲眼目睹了枪口下的景坤后，我对他也有了新的认识。但我和他永远只能是朋友，因为我有家具。景坤，嗯，你为什么才告诉我？王家俊帮曼琪打零工的事情，你早就知道了，为什么才告诉我？你根本不把我当朋友。哎，天慧，我。上行，是。天慧，你在哪里？我在哪儿？你不用管，你还是去鱼市看看，你的麦琪在干嘛
喂，喂。我妈身体又不好了，我得赚些零钱给她抓药。是吗？那你为什么不告诉我？我不想给你添麻烦。你不想给我添麻烦？你给我添的麻烦还少吗？麦琪，你到底是什么意思？是觉得我给不起你这点钱，还是你偏要到这种地方来工作，你才开心？天佑哥，你别误会，琪姐是为你着想才没对你说的。你给我住嘴！你还好意思责备琪姐？你要是很关心她，什么事情都瞒得住你。说得好，说得太好了，麦琪，我不够关心你，我为你做的太少了，我没有退婚来娶你，所以我根本就不配过你的事。不再问了，以后永远都不再问了。不问就不问，没你帮忙，我们张扬把麦伯父救出来。什么？你们把麦三多弄出来了？对，是景坤帮的忙。昨天夜里，麦伯父就回去了。方家军，你这个蠢货！家军。会变成这样。谢老 板， 咱们可是多少年的交情 了， 啊？ 你说你怎 么， 你怎么能干出这种事儿来 呢？ 啊？ 你这不是让我为难 吗？ 我说局长 啊， 那你想想 看， 你说 我， 我拐带个傻子干什么 嘛？ 啊？ 哎。可他一口咬定是你干的，锦华，过来过来，你跟他说，是谁把你带到江边给你扔了？你胡说！我说局长，你一定是有人背后想陷害我，故意教他这么说的。那你问问他，是谁教他这么说的？锦华，是谁教你这么说的？啊！你这个小混账，你胡说八道！局长，你看，哎，他傻子，你别介意哈。哎呀，傻子不混，是你太糊涂了。就是我教的，而且我还保证，他到哪儿都会这么说，而且还肯定有人信。因为你跟梁家，前有赖货款的怨，后有谢天佑差点被梁景坤害死的仇，你恨梁国元啊？于是就动了歪主意。我说局长大人，您别忘了，您还是广利的股东，好歹咱们也是一家人，您可不能害我呀。您说吧。想要什么尽管开口。咱们一家人不说两家话。这妈的，这底下小兔崽子，我我宰了你！我疯疯了，这还了得呢！给我好好教训你！来，局长，很了不得，还出手了。啊！他一枪差点没要了我的命，把他抓起来！快点，来，带走！出来，走！快点，局长，收紧，收紧！谢华丽，我明跟你说啊，那升官音是你跟梁冠元能享受得了的吗？啊！
你再不识相，我就告你个诱拐加刑事。啊，是是，我我这就回去退聘，没别的事了吧？等等，我托你办点小事儿，你不会不答应吧？您说，老爷老爷，不好了，警察抓人来了！抓什么？抓！站长，跟我走一趟吧。我犯什么事儿了？你持枪欺弱强买民意，有人把你给告了。走吧。走就走，孙大总统改制也没说不让娶小老婆。都什么时代了？啊？民国多少年了？一大把年纪了，不顾体面，动了纳妾、养外室的念头不算啊，还还还逼婚抢妾，这严厉还有没有国法？还有没有公德呀？啊，对，局长说的极是，我敢，不娶了啊！这纳妾犯法，我还是头一次听说啊。再者说了，这卖家完全是自愿的，我没有丝毫的强求。他收了聘礼，反来告我，应该算他诬告才对啊！<笑>梁厂长，你搞错了，不是卖家，是你自家人把你给告了。什么自家人？带进来。华仔，华仔，华仔，你没事吧？啊，你没事吧？好你个姓傅的呀！你把我这不懂事的孩子弄到这儿来，我我要告你，我告你！哼，这你看看啊，你看看，昨天你儿子闯进警察局捣乱，一枪差点没要了我的命，你看那小眼儿啊，你看看。局长，局长大人，我这个孩子不懂事，是个傻子，肯定是有人指使。哼，你是他亲爹，又跟商团有瓜葛，勾结非法武装，行刺政府官员，什么罪过？没事。局长，局长饶命啊！局长饶命啊！我这就回去取银票，你要多少都行。我堂堂警察局长，稀罕你那几个小钱儿啊！你妄图行贿，罪加一等。局长，局长息怒，局长息怒。这样，呃，我跟梁三爷谈几句好不好？行，你跟他谈谈。要谈不出个所以然，你们两个都休想离开警察局半步。华仔，华仔，华仔，你是怎么到这儿来的？说，是我呀！哎呀，你是梁三，行了，闭嘴！你在这儿寻什么孩子吗？这不是时候，也不是地方。你没觉得这里边有什么蹊跷吗？什么蹊跷？你想想，刚才局长说的哪句话不对？哪句？我说你怎么死心眼儿呢？局长大人要的不是钱哎，老爷改主意了，拿着你的要过期的五千都给我烧了。哎，华仔好点没有？烧总算是退了，可经过这番惊驾
，连话都不会说了。本来他也说不了两句囫囵话，我看哪姑说也好。你给我闭嘴！哪句又说错了？你早听我两句，至于人财两空吗？你再说一句。那华仔是谁把他带到警察局去的？啊，那状子是谁写的？你说，问你呢？你不是说让我闭嘴吗？你说，说，我哪知道呀？谁养的儿子听谁的？我一直就知道你。算了，都是卖琴的妖孽引来的灾。这回锦华能保着一条命，我已经烧高香了。日后，咱们可别去招惹那祸害了。老爷，太太，不好了，小少爷又烧起来了。又烧起来了！哎呦，怎么又烧起来了？快快开门，开门！妈，出来。怎么跟妈说话？出来。本来事情已经解决了，可你又……不管以后你们怎么吵，不能动华仔啊，否则。喂，你好，管理商行，请问您找，哦，请稍等，经理找您的，谁呀、啊？一位姓文的先生，你出去吧。哪位啊？哟，是温兄啊。好久不见，有何指教啊？哎呀，不好意思，最近我公司的生意实在是太忙了，没时间去参加会议。再见。着急呀、啊！哎呀，你想，要不是人家局长，我坐牢不算，还得还人家谢杰跟梁家的聘礼，我哪来的钱呢？我把你卖了，爸，这不是为你好吗？嫁给局长，那是多大的风光，连谢天佑啊都得巴结你。我知道你心里想着谢天佑，可那是个没心肝的男人，他呢，玩玩罢了，根本就不可能娶你。还有那个方家俊，那就更靠不住。他那心里眼里啊，只有那谢家大小姐，根本就没拿你当回事儿。三天后，花车就到门口，你听清楚啊，是花车
不是花轿，是牌子枪，不是炮炮。嫁给了局长，那是多大的风光啊！啊，这南关一带有谁还能比你更风光？嘿，你上哪儿？哎，跳井还是上吊都得等过了门。司机，你怎么了？你站住！哎，你去哪儿？你站住！父母，怎么了？我们回家什么了？父母，你先别哭，到底出什么事了？你把门关上，关紧了，我有话和你说。这是我藏了多年的首饰，麦琪他爸不知道。你，你把它拿上。您这是？家军，我看得出来，你喜欢麦琪。如果你不嫌弃他的话，你把这东西拿上，赶紧叫你们家来提亲，或许还能救麦琪跳出这火坑。伯母，您误会了，琪姐当我是弟弟。他和谢天佑才是相爱的。哎呀，你别提那姓谢的，你别提他。为什么？那个谢广利和梁桂元争抢着要卖妻，一个要做妾，一个要收走外室。那个谢天佑，他竟然连半句话都不说。卖妻他爸不是个人，他两边收钱去赌。这又把麦琪许给了警察局长。家俊，我求你娶了麦琪，你是个宽厚的好孩子。阿琪跟了你，我死了也就瞑目了。家俊，家俊。去哪儿啊？我正要去找你呢。你们每个人都知道，为什么就瞒着我？哦，那件事啊，嗨，不让你烦心呗，反正都已经过去了。哎，我说你是真不知道，还装蒜？我装什么了呀？什么事儿啊？那个姓傅的，就是你们局长，他要强行卖妻。真的？金坤，你要是够兄弟，就带我去找那个老混蛋。你去不去？走，走。站住！我跟副局长约好。啊，进去吧。天佑老弟，请。卢奎，上堂。来喽。有事快说，我还忙着呢。要打起来了，你还记着？商会的冯伯汉吗？他跟着陈连波闹叛乱，孙中山明令镇压，这两天就动手，兄弟我也出人出力，姓冯的这回死定了。<笑>你跟他不是朋友吗？他死了我升官啊，这也是他对得起朋友吗？<笑>你叫我来不会是想跟我说这个吧？哎，老弟啊。我和你，和老温都是朋友，对吧？我这是斡旋一下。我不明白你的意思，老弟。咱们明人不说暗话啊。你拿着持枪证，就是握着短儿呢。握短为长啊，你开个价。是温廷光让你来找我的。站住！干什么呢？去出镖。你要死。阿奇，来了，来来来，坐坐坐。大强
，阿七，哎呦，姑娘，放下放下。哎呦，我上门提亲，你父亲英伦，我都是按规矩办的。哟，我确实是看上你了，我想明媒正娶。你要不刚刚做小啊，我我我把那几房都打发了啊，我都打发了，你为大，好不好？阿七，你别乱来，阿七，你别激动，先把枪放下。阿七。你还，你会使枪吧？嗨，哎，阿、啊、七，你快把枪放下，别乱来，千万别乱来，阿七，阿七，快把枪放下，阿七，阿七，把枪交了，快，麦琪，麦琪，你，给我，给我，琪琪，你要死。我们就一起死麦三多，给我听好了，去把信父的聘礼给我退了，马上到男助理提亲去。是是，退了。提亲？哎，到男助理谁家去提亲呢？方家，把麦琪给我嫁给方家俊。啊，这这要提亲也得是男方的。啊，按我说的做，马上。是是是，我明天就去退聘礼，后天就去提亲。麦三多，你敢耍花招，我能饶你，枪子可是不饶人的啊。还有。麦琪这两天住方家，别去打扰他。是是是，我照您话说就是。哎呦，伯母，我走了啊。你慢走啊。哎呀，哎，这是怎么了？哎，这这这怎么回事？我跟麦家已经下片换铁了，就是到了大总统面前，我也不理亏。你到底要怎样才肯放过他？你这是在求我吗？算是吧。你既然开口求我，我就给你点面子。你出点血吧，多少？你觉得他值多少钱？十万、八万，再见也得五万吧。好，就五万。我这人性子紧，你也知道。三天行不？行，就三天。就要到了。钱,钱呢？公司赚的钱呢？这段时间商团闹得太凶，光货物积压不算，那些洋人见形势不稳，都纷纷要去清账。所以，行了行了，你别给我兜圈子了。说吧。到底还剩多少可以动了钱？还有两千六。堂堂的广利商行，竟然就剩这么点钱了！我谢天佑真是无能啊！经理，那位莫先生还在等。我跟他没什么可谈的，让他走。谢先生，我和广利是有合约的。合约？你做的生意恐怕是见不得人的吧？那我跟你父亲的合作一直很愉快，那就请你去找他好了。他在哪里？不知道。对了，顺便我提醒你一句，即使是有领事馆的庇护，最好还是小心为妙。请吧。先生，这是戒严区，请你离开。我找人，找温廷光，找温总理不呀？请问你怎么称呼？谢天佑。哎，尝一尝吧
台湾的高山洞顶乌龙，口感很不错的。我不喝茶，只喝苏打水。还在生气呢？我都早忘了。<笑>怎么样，最近还好吧？还好。我今天来就是一点小事，办完我就走。你说，你说。当初码头工人罢工的时候，很多商人出钱支持，家父也在其中。当时的情形您是知道的，我不想欠他的。啊，你是来要钱的？令尊大人出了多少？一共四千五百块。没问题，还。千五百块，连本带利一共是两万元，够意思了吧？拿来吧。您想要什么？我不太明白。哎呀，你这就没意思了。你也是个做生意的，这个价钱不低了。您当初不是一直教导我，革命也是一单生意吗？我对钱不感兴趣，那就回来吧。现在正是建功立业的好时机。我对工团之类也没什么兴趣。你你到底要什么呢？我目前什么都不想，等大总统剿灭了商团叛乱之后，咱们再谈。告辞。哎，停！停！停七姐，你还是吃点吧。麦姑娘，既然住下了，就放宽心，多吃点啊。嗯、来，多吃点。去活来的，他要跟我玩命，我混蛋，我我给你跪下，不行起来，啊，麦斯是不会跟你回去的，你走吧，哎哎，亲家翁，亲家母，啊，我回去就去推聘你，把阿奇啊嫁给家俊，啊，您要是答应，三天之后咱两家就正式聘约换贴，您看行吗？啊，哎呀，麦家兄弟啊，咱先坐，坐了再说啊，来，不坐了，来，嗯。我先带阿七回去，啊，没过门呢就住这边不合适。好孩子，咱爸回家吧，啊，你妈在家等着你呢，啊，别让你妈再操心了。伯父、伯母，给你们添麻烦了，那我就先回去了。琪琪，你不能回去。你们哎啊啊，亲家翁、亲家母。啊，咱们以后再细细的聊啊，细心聊，哎，细心，哎，细心的聊。哎，家俊，这到底是怎么回事？妈，我也不知道怎么回事。那你可……我去找景坤了，来，别。哎呦，哎呀，这可怎么办呢？你去不去？你去不去？我就这样用枪抵着他，他又去了，不好吗？我没有想过，没想过。你都愿意为麦琪去死，这不是伟大的爱情是什么？谁都看得出来你喜欢麦琪的。我觉得麦琪他也很喜欢你，真的。不信你回去问问他吧。哎，不用问了，他
他已经回家了。回家？我不让你把他留下来吗？可是麦三东又是哭又是求，他没有办法。麦三东还使诈呢，你真笨！走，去趟南关。现在怎么办？你先回家去，收拾东西。晚十点钟在十七步路口等我和麦琪。今天晚上乘最后一班船去上海，投奔麦琼去。可是，你放心了，交给我。去吧，去。那你小心啊。谁来过？谢总经理，你父亲。还有谁？说。莫先生，就是白天来找过你的那个洋人。他还是贼心不死。大少爷，其实我觉得也没什么不妥。咱们只不过是出租釜山和仓库，至于人家做什么，跟我们也关系不大。不大。等你掉脑袋的时候，你就知道大了。他做的是什么？是鸦片。他们谈妥了没有？应该是谈妥了。什么时候用过？我没听见。秦主管，如果你现在不说，那这桩交易之后，你就自己去稽查署说吧。是，是今天夜里。行，来走吧。去救人，哥哥教你怎么做，你又怎么做，好不好？嗯，走。站住！干什么的？西关警局的。我带我妹妹去卖菜行他们家裁个衣服。卖家？就就。大街的小信子，你还记得我吧？我今天来，既然才见旗袍。我我没空啊。你你你这这你。那我先把这个放在这。我说过了，我没空。我我我。我
でとう。各位兄弟，干什么？干什么的？石棺警觉的呀，我到那边去集合。那他呢？他是我妹妹，我送她到十七铺她的婆家，家里太乱嘛，怕出事，通一下吧。将军，警官，是你是什么？什么都别说了，这两张船票，你赶紧带他去去码头吧，往这边走，这边已经戒严了，快去吧。警官，谢谢你，留这些了。今天晚上，我们有一次很大的行动。要是我能活下来的话，我们再见面吧。好兄弟，一定会的。麦琪，帮我问候你的姐姐，但千万别告诉她我想她，不然的话，她一定会跑回来找我的。将军，保重啊！保重。快走吧，我走了。
家。你去